l'apôtre Paul parle de lui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un, blas, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu. Alléluia. Hein, dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Alléluia. Hein. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir à moi le premier de tout sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croient, qui croiraient en lui par la vie éternelle, au roi des siècles immortels, invisible. Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Alléluia. Si l'apôtre Paul dévoile par rapport aux faux, aux, 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 aux faux docteurs, qui eux étaient des juifs convertis, mais qui imposaient qui étaient violents avec des convertis sous et qui les obligeaient à suivre la loi de la circoncision, la loi ritualiste et cérémonielle. Mm -hmm. Alléluia. Mm -hmm. Ça veut dire que c'était des faux docteurs qui enseignaient des, de, de l'hérésie, qui disaient que parce qu'ils se seraient circoncis, ils seraient sauvés. Alléluia. Mm -hmm. Et lui, il dit que lui, il faisait cela parce qu'il ne connaissait pas l'évangile de la gloire. Il ne connaissait pas vraiment le Seigneur. Donc, il ne faisait pas ça parce qu'il savait. Il faisait ça par ignorance. Et quand il a rencontré Christ, qui lui a ouvert les yeux, alors il a compris que son zèle pour la religion ne pouvait pas le sauver, mais le conduisait vers la perdition. La religion peut t'amener à te tromper. Alléluia. Et lui, il suivait la religion. Il pensait être sauvé, avoir le salut par la religion. Et c'est ce qu'il reconnaît. Et maintenant, il reconnaît. Quand tu étais de l'autre côté de la rivière, tu ne savais pas. Mais quand tu as reçu le Seigneur, tu sais maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Pour obtenir ton droit. Tu ne le fais pas pour le Seigneur, tu le fais pour le salut de ton âme. Et lui, en ayant été sauvé, il a reçu la mission pour que Dieu sauve d'autres. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas les choses sans raison. Au salut de Dieu, dans le salut de Dieu, il y a un appel. Mais lequel Alléluia. L'apôtre Paul ici se repent, Re, se repent. Il y reconnaît qu'il faisait, qu'il agissait par ignorance et l'incrédulité. Parce qu'il ne savait pas. Par ignorance et par raisonnement. Alléluia. Mais lorsqu'il a reçu la foi et l'amour, venant du Seigneur, alors il a compris. Donc il n'a plus régressé. Mais ces faux docteurs faisaient exprès parce qu'ils avaient la connaissance. Ils avaient l'enseignement, mais ils se résignaient à donner le, le, le mauvais enseignement. Tu connais les manifestations de l'Esprit de Dieu, mais quand même tu suis la séduction, tu suis les festivités parce qu'il y a la joie. Il y a la joie émotionnelle, humaine. Mais est-ce que ta vie change Apôtre Paul disait que lui, il était transformé par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur change. La, les paroles du Seigneur changent. Amen. Et lui, il était transformé. 
Alléluia. À l'importance. La patience. La patience. Dieu crée en nous cet amour pour les autres. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons prier que le Seigneur soit béni. Amen.